ഒരു പ്രളയം ഇത്രമാത്രം മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമോ പ്രളയം മാത്രമല്ല എല്ലാ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും ഒരുപാട് മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പി ടി എസ് ഡി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പോസ്റ്റ് ട്രൊമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ പി ടി എസ് ഡി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് പ്രളയ ദുരന്തം അനുഭവിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ അറുപത് ശതമാനം വരെ ആളുകൾക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് പി ടി എസ് ഡി പ്രളയത്തിന് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷവും പ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് പരിഭ്രാന്തിപ്പെടുകയും കരയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ പ്രളയത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ അടിക്കടി വരികയും അതേക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ആകുലപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉറക്കത്തിൽ വരെ പ്രളയം സ്വപ്നം കണ്ട് അടിക്കടി ഞെട്ടി ഉണരുന്ന ഒരവസ്ഥ പി ടി എസ് ഡിയുടെ ഭീകരത എന്തെന്നാൽ ഇത് പലപ്പോഴും വിഷാദം ഉത്കണ്ഠ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം മുതലായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു രോഗാവസ്ഥയാണ് വിഷാദ രോഗം അഥവാ ഡിപ്രഷൻ പ്രളയ ദുരന്തം അനുഭവിച്ച ആളുകൾക്കിടയിൽ മുപ്പത്താറ് ശതമാനം വരെ ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു രോഗാവസ്ഥ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക നിസ്സഹായാവസ്ഥ അനുഭവിക്കുക താൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തതാണ് ചിന്തിക്കുക ഉറക്കമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയവ ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഇവർ പലപ്പോഴും ആത്മഹത്യയ്ക്ക് വരെ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്തിനോടും പേടി തോന്നുന്ന ജനറലൈസ്ഡ് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് മറ്റൊന്ന് പ്രളയ ദുരന്തം അനുഭവിച്ച ആളുകൾക്കിടയിൽ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം വരെ ആളുകൾക്ക് ഈ രോഗാവസ്ഥ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അകാരണമായി ഉത്കണ്ഠ അനുഭവിക്കുന്ന ഇവർ ഏത് പ്രവർത്തി ചെയ്യാനും ഒരു ഭയമായിരിക്കും ചില ആളുകൾക്ക് വളരെ സ്പെസിഫിക്കായി പ്രത്യേകതരം പേടി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഹൈഡ്രോഫോബിയ ഹൈഡ്രോഫോബിയ എന്ന അവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വെള്ളത്തിനോടായിരിക്കും പേടി ഇവർക്ക് ശ്രദ്ധയില്ലായ്മയും ഉറക്കമില്ലായ്മയും അനാവശ്യമായ ചിന്തകളും ക്ഷീണവും വിയർപ്പും വളരെ സാധാരണമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളെല്ലാം തരണം ചെയ്യാനായിരിക്കണം ചില ആളുകൾ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു നിഗമനം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിൽ പ്രളയ ദുരന്തം അനുഭവിച്ച ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ആൽക്കഹോളിൻ്റെയും സിഗരറ്റിൻ്റെയും ഉപയോഗം വളരെയധികം കൂടിയതായി കാണപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഒരു ലഹരി മരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം അമേരിക്കയിൽ നടന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയില്ല ഇന്ത്യയിൽ പ്രളയാനന്തര മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെയധികം പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിൽ തന്നെ ലഹരി മരുന്നിന്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് പ്രളയം പോലുള്ള ഒരു ദുരന്തം അനുഭവിച്ചതിനു ശേഷം ഒരു വ്യക്തി കാണിക്കുന്ന മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരു അസുഖമാണോ അതൊരു അസുഖമാകണമെന്ന നിർബന്ധമില്ല ഏതൊരു അബ്നോർമൽ സിറ്റുവേഷനോടും അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം വളരെ നാച്ചുറലാണ് പക്ഷേ ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറെ കാലം നിന്നാലോ ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരാളുടെ സ്വകാര്യവും സാമൂഹ്യവും ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയാലോ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെയാണ് ഒരു രോഗാവസ്ഥയായി കണക്കാക്കുന്നത് പ്രളയ ദുരന്തം അനുഭവിച്ച എല്ലാവർക്കും ഇത്തരം മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പ്രളയത്തിന്റെ തീവ്രതയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഘടകം പ്രളയത്തിന്റെ തീവ്രത നിർണയിക്കുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ഉയരം എത്ര നാൾ വെള്ളം പൊങ്ങിയിരുന്നു വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് എന്നിവയാണ് കൂടുതൽ തീവ്രമായ വെള്ളപ്പൊക്കം കൂടുതൽ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു വീടുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകേണ്ട വന്നവർക്കും കുടുംബത്തെയും വീട്ടിലുള്ള മറ്റു സാധനങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നവർക്കും വളരെയധികം സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടായവർക്കും മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ രീതിയും ഒരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ് പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് കൂടുതൽ ബുദ്ധി മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മഹാപ്രളയത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് നമുക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് അത് സംഭവിച്ചത് സ്ത്രീകളാണ് പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ കൂടുതൽ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക കുട്ടികൾക്കും വയസ്സായവർക്കും അഡൾട്ടുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം മാനസിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രളയത്തിന് മുൻപ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവർക്ക് പ്രളയത്തിന് ശേഷം കൂടുതൽ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പ്രളയത്തിന്റെ തീവ്രത നേരിട്ട് തന്നെ ഒരാളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തളർത്തുന്നത് നിസ്സഹായാവസ്ഥയാണ് ഇനി ഒരിക്
വളരെയധികം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോബ്ലംസ് അനുഭവിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഇതിനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് നാം ചിന്തിക്കാറ് പോലുമില്ല നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവനും സമ്പത്തും തിരിച്ചടിക്കാൻ കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാനസികാരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സമയം കിട്ടുക ഇതൊരു തെറ്റായ പ്രവണതയാണ് കാരണം പ്രളയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാമ്പത്തികമായോ സാമൂഹികമായുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും അദ്ദേഹം റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാകില്ല ഇനിയൊരു വീടോ ഒരു ബിസിനസ്സോ തുടങ്ങാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പേടിയായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ സമൂഹത്തിന് തന്നെ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി തകർന്നു പോകാം പ്രളയം പോലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഒരു വലിയ സത്യമായി നമ്മളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നാം ഇനി ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇനി എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കാകില്ല പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി വേണ്ടത് മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എത്രമാത്രം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിനി ചെയ്യാൻ കഴിയുക പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഇത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന അരക്ഷിതാവസ്ഥയാണ് പൊതുവെ മനുഷ്യർ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക പക്ഷേ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ആ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ താറുമാറാക്കുന്നു ഒരു അൺസേർട്ടൻ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രളയൻ വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ മുൻപേ മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടിയ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അഞ്ചു മണിക്കൂർ മുൻപേ മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടിയ ആളുകൾ ഈ രണ്ട് ജനതയും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മുൻ മണിക്കൂർ മുൻപേ മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടിയവർക്ക് മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം കുറവുള്ളതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ മുൻപേ ഇതുപോലൊരു അൺസേർട്ടനിറ്റി വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് അവർ അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന മാനസികാര പ്രശ്നങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു അവരത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പല രാജ്യങ്ങളിലും ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളെ മാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലഡ് മാപ്പ് തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ജനത അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം അവരുടെ നാട്ടിൽ കുറെ വേണ പെയ്താൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ജനത കുറച്ചുകൂടി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും അവരുടെ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ വരെ അവരെ വ്യത്യാസം കാണിക്കും ആ സമൂഹം എത്രമാത്രം അവരുടെ നാടിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ നാടിന്റെ ഘടനയെ കുറിച്ച് എത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രളയം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ പലരും പല മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വിളിക്കുക നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പല പലരും വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെടുകയും വളരെയധികം വികാരാതീതനായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുക അവർ ആ സ്ട്രെസ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് വളരെയധികം നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണയായി ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് അതേഴ്സ് ബ്ലൈം അതേഴ്സ് ബ്ലൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയാം ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ കേരള ഗവൺമെന്റിനെ കുറ്റം പറയുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കുറ്റം മുഴുവൻ വേറൊരു സ്വസ്ഥത്തിലേക്ക് ആരോപിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു ബെനഫിറ്റും കിട്ടുന്നില്ല അതായത് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയോ ഒരുപാട് ദേഷ്യം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് വളരെയധികം നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് മാനസികാരോഗ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുക പക്ഷെ ചില ആളുകളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു കൂട്ടർ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നിട്ടേയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാറുണ്ട് അവർ പൊതുവെ ഇത്തരം സമ്മർദ്ദം അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാറാണ് പതിവ് ഇത്തരം മെത്തേഡുകളും നല്ലതല്ല എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കോപ്പിംഗ് മെത്തേഡ് വിഷ്ഫുൾ തിങ്കിങ് ആണ് ഇക്കൂടെ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആലോചിച്ച് സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അവരൊരിക്കലും റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ റിയാലിറ്റി ഫോക്കസ് ചെയ്തുള്ള കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് വരെ പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്ന റാഷണൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക ബുദ്ധിപരമായി ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക അതുപോലത്തെ കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റാഷണൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവസാനം വന്ന് എത്തുന്നത് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള രീ
ഉദാഹരണത്തിന് വെള്ളപ്പൊക്കം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് എല്ലാവരുടെയും കൈ നീന്തുന്നത് ഗവൺമെന്റിലേക്കായിരിക്കും കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് പോളിസീസ് നന്നായില്ല എന്നായിരിക്കും അതിനൊരു ഉത്തരം വരിക അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ബ്ലഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് മെഷേഴ്സ് അല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയും ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയും എങ്ങനെ ഇതിനെ അതിജീവിക്കാൻ സ്വയം പ്രാപ്തരാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റ് മെഷേഴ്സ് അവിടെ വരട്ടെ അതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടാം അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് നമുക്കുണ്ടോ ഇതിനുള്ള എക്വിപ്മെന്റ്സുമായി നാം തയ്യാറാണോ ഇതാണ് നമുക്കിനി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം വ്യക്തിപരമായും സാമൂഹ്യപരമായും നല്ല ഒരു റെസിലിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നല്ല ഒരു റെസിലിയൻ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് പബ്ലിക് അവയർനെസ് സിസ്റ്റം കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാകണം പ്രളയമോ ഉരുൾപൊട്ടലോ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് ആ നാട്ടുകാർക്ക് തന്നെ അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു അറിവുണ്ടാകണം ഇനി വേണ്ടത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെവലിൽ തന്നെ വരണമെന്നില്ല ഇത്ര ശക്തിയായുള്ള മഴ പെയ്താൽ കേരളത്തിലെ ഇന്ന ഇന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആ പ്രദേശവാസികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ല മഴ പെയ്യുന്നു അയാൾക്ക് അറിവുണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കാൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും അയാൾക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള അറിവ് ഇല്ല വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് സേഫ് സോൺ എവിടെയാണ് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചില ബിൽഡിങ്ങുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫയർ എക്സിറ്റ് ഇൻ കേസ് ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകാം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ കേസ് ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായാൽ എവിടെയാണ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെൽട്ടർ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ നടക്കണം ഇത്തരം ക്ലാസുകൾ നടക്കേണ്ടത് ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് ഇത്തരം സംഭവം നടക്കേണ്ടത് സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചോ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചോ ഇത്തരം ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ നടത്താവുന്നതാണ് ഇനിയൊരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡബിലിറ്റി എങ്ങനെ കൂട്ടാവുന്നതാണ് ക്രെഡബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലഡിനെ നേരിടാൻ ഫിസിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായാൽ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് തരം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക അതാണ് ഫ്ലഡബിലിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാകുന്നത് വീടിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ബ്ലഡ് പോയിന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കയറാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ ഉയരങ്ങളിൽ വെക്കുക ശരിയാക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങൾ താഴത്തെ ഫ്ലോറിൽ വെക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഉയരത്തിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതെല്ലാം അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഇനിയും നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നേരിടാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ രീതി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ഒരു പോസിബിലിറ്റി മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൽ അത് എത്രമാത്രം ഫലവത്താകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പൊതുവെ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ പിന്നോട്ടാണ് ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഷുറൻസ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നും കാരണം സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ വളരെയധികം ബാധിക്കും പ്രളയാനന്തരം ഇനിയും ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊരു അവസ്ഥ വളരെ ഭയാനകമായിരിക്കും ഇനി ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമുകൾ ശരിയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തന്നെ വളരെയധികം സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണെന്നാണ് ജർമ്മനിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം അനുസരിച്ചിട്ടും ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ളവർക്കും ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്കും മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും കണ്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മളവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പ്ലെയിൻ മൂലം വളരെയധികം മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകും ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇതുപോലത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ ഇത് പ്രളയത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഔട്ട്കം ആകാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം ഈ അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും സമാധാനവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ